Amigos, nuevamente muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta Eucaristía hoy viernes 16 de diciembre del año 2022 y estamos terminando prácticamente esta tercera semana del tiempo del Adviento. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas vuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con vosotros. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, para que quienes anhelamos de todo corazón la venida de tu Unigénito, Encontremos auxilio para la vida presente y la futura por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Isaías esto dice el Señor, observad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar, y mi justicia se va a manifestar. Dichoso el hombre que obra así, el mortal que persevera en esto, que observa el sábado sin profanarlo, y preserva su mano de obrar el mal. El extranjero que se ha unido al Señor no diga, el Señor me excluirá ciertamente de su pueblo. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo. Los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel, todavía congregaré a todos, a otros, además de los ya reunidos. Palabra de Dios. Salmo responsorial, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines en la de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Cristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, hoy nuevamente el Evangelio nos señala a Juan el Bautista. Ayer el Señor lo elogiaba. Y hoy, pues, nos está recordando lo que... Él le dijo a los judíos en aquel momento que Juan anunciaba la verdad. ¿Y cuál era la verdad que anunciaba Juan? Pues ya el mismo Jesús nos lo ha dicho. Cuando Él dice de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida es decir Jesús mismo es la verdad y eso era lo que anunciaba Juan la verdad a Cristo y por eso él era el precursor de Cristo estaba preparando la llegada de la verdad y fue muy valiente en su predicación y fue muy directo y por eso muchos no quisieron aceptar ese plan de Dios en sus vidas a través de su mensaje, a través de ese mensaje que Juan les daba. Por eso, hermanos, eh, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros somos conscientes de cuál es nuestra verdad? Para mí la verdad es verdaderamente Cristo, valga la redundancia, ¿O hay otras cosas para mí más importantes y a las que yo le dedico más tiempo? Además de eso, el Señor dice que Juan era esa lámpara que ardía y brillaba, de la cual ellos quisieron gozar un instante, un instante, pero nada más. Eh, pero la verdadera luz era Cristo. Digámoslo así, Él era la lámpara, pero la que, el que iba a alumbrar luego sería Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos dejamos alumbrar por esa luz que es Cristo, que nos ilumina a través de la iglesia, que nos ilumina a través de su palabra, que nos ilumina a través de los sacramentos, que nos ilumina a través del encuentro con el hermano necesitado. Nosotros nos dejamos iluminar por esa luz que es Cristo, que es la verdad. Ahora bien, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, dice Jesús. Las obras que el Padre me ha concebido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí. Ya sabemos todo lo que hizo Jesús, sus obras, su manifestación del amor del Padre, esos milagros, la curación de los enfermos, resucitar a los muertos, volver la esperanza a los que la habían perdido. Todas esas obras daban testimonio de Cristo. Y ya con esta pregunta terminamos. ¿Tú qué testimonio das para que quienes están a tu alrededor te vean y no te alaben, sino que 
reflexionen y digan, este señor, esta señora, este joven, este muchacho, este niño o esta niña, es cristiano de verdad. Porque eso que hace, eso que acaba de hacer, eso que está haciendo, me está enseñando qué es ser un cristiano. Por eso, mis queridos hermanos, ahora que ya casi llega la Navidad y que en algunos países se celebra la novena al niño Jesús, que empieza, si no estoy mal, esta noche o mañana, 16 o 17, qué bueno celebrar esas novenas al niño Jesús con esos deseos de transformar nuestra vida. Oigas más, a propósito, Hagamos la novena al niño Jesús, hagamos la novena al niño Jesús, al niño Dios. Pues es una tradición muy, eh, pues que yo tengo entendido, en, en, en Colombia la hacemos, en, en otros países también, la novena al niño Jesús. Y es, un, es, un, es algo que se vive, que, que se debe sentir, y esa, es, es esa preparar la llegada del Señor. Entonces yo considero que esta puede ser una buena opción porque o sea, la, esa preparación ha sido todo el tiempo del Adviento, preparar nuestro corazón a través de ese examen de conciencia, la confesión, pero no estaría de menos eh, concluir esa preparada de la venida del Señor haciéndole la novena al niño Jesús, conocida también como la novena de Aguinaldo. Hermanos, hagámosla, hagámosla con fe, hagamos el pesebre o el Belén en nuestros hogares, que no se pierda esa tradición, que no se pierda ese calor humano, ese calor cristiano humano dentro de nuestros hogares. Por favor, que ya tantas hogares, tantas casas que ya ni siquiera tienen un crucifijo. Por lo menos, hombre, hagamos esa novena, hagamos el pesebre, el Belén en nuestros hogares, sencillo, no tiene que ser algo grandioso. Hagámoslo, hagámoslo, que es un gesto de amor a nuestro Señor y Él lo va a valorar mucho y sobre todo a nosotros nos va a servir para darnos cuenta cada que lo veamos que ese Belén, que ese pesebre me recuerda que yo tengo que prepararme porque está pronto a llegar nuestro Salvador. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Ora de hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, 
aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros hermanos démonos un signo de paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Amigos, ha llegado el momento de recibir a Jesús, Eucaristía. Por lo tanto, yo os invito para que allá en casa hagáis esta oración con mucha fe para recibir la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya te he recibido te abrazo y me uno del todo a ti Padre no permitas que jamás me aparte de ti Amén Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, hagan el Belén, hagan el pesebre en la casa, por favor. Podéis ir en paz. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. <música>